பாசிப்பருப்போ தோரம்பருப்போ வேக போட வேண்டாம் போட்டோம்னா சாம்பார் மாதிரி போயிடும் அதனால வந்து இத வந்து தனியா நம்ம கூட்டு செய்யறது எப்படி அப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கு தடியங்கானா என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் வெள்ள பூசணிக்கா வெள்ள பூசணிக்கா பூசணிக்கா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா மஞ்சளா வெள்ள பூசணிக்காயா வந்துருக்காங்க நம்ம பக்கத்துல இதுக்கு வந்து தடியங்கான் தான் சொல்லுவோம் ஆமா அதனால வந்து ஆஹ் தடியங்கான் ஆணுங்கள் தடியங்க அல்வா தடியங்கா அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுனால இது வந்து தடியங்கா இப்ப இருக்கிறது பாதி மட்டும் வெட்டி வச்சிருக்கேன் ஓ அப்படியா நான் அம்மா ஃபுல்லா வெட்டிட்டியா கொஞ்சம் நினைச்சேன் நீங்க உங்க சைஸ் எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா முதல்ல இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்லிடுறேன் நம்ம இது பாசிப்பருப்பு போட போறது இல்லை துவரம் பருப்பு போட போறது இல்லை ஆனா வந்து வெறுமனை வத்தலும் சீரகம் தேங்காய் வச்சு அரைச்சோம்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு இந்த ஒரு பாண்டிங் ஒரு கூட்டு மாதிரி வராது அதுக்காக வெங்காயம் கருவேப்பில கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மஞ்சள் தேவையான மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க சவுப்பு மிளகாத்தோடு வேண்டியது ஆமா உப்பு போட போறோம் எண்ணெய் போட போறோம் இது வந்து நான் ஏன் வந்து பாசி பருப்பு போடலன்னு அவங்க சொல்லிட்டேன் பாசி பருப்போ துவரம் பருப்போ போட்டு கூட்டு செஞ்சோம்னா நிச்சயமா இது சாம்பார் மாதிரி பெய்யும் சௌச்சோ மாதிரி இருக்காது அது வேற இத வந்து இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது இப்ப அரைச்சிட்டு வந்துடுறது அரைச்சிட்டு வந்துருவோமாமா முதல்ல முதல்ல இது வேக போட்டுருக்கு தாளிச்சு சரி அப்புறமும் அரைப்போம் சரி இது வந்து ரொம்ப ஒன்றும் எண்ணெய் தேவையில்லை நம்ம நம்ம ஊத்துறது தான் ஒரு அளவுக்கு வந்து எண்ணெயை போட்டுக்கோங்க தடிய தடியங்காய் கூட்டு வந்து மோர் குழம்பு நம்ம செய்வோம் இப்போ த அதில் வந்து தயிர் ஊற்றுவோம் இப்போ தயிர் கூட வேண்டாம் அந்த குளிர் நேரத்தில் எனக்கெல்லாம் தயிர் தயிர் கூட வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கூட்டு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதை எதுக்கெல்லாம் சாப்பிட்லாம்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது புளி குழம்பு வைக்கிற அன்னைக்கு இது சைடுக்கு வச்சுக்கிடும் நேற்றுக்கு வந்து நான்வெஜ் பேர் சமையல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அது கொஞ்சம் டயட் கான்சியஸாக இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டுக்கிடலாம் இது சப்பாத்திக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட முடியும்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் தோசைக்கோ சா சப்பாத்திக்கோ புளி குழம்பு வைக்கிற அன்னைக்கு நல்ல ஒரு கத்திரிக்காய் புளி குழம்போ பாவக்காய் புளி குழம்பு வைக்கிற அன்னைக்கு ஒரு சைட் டிஷ் வேணும் நமக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் இத வந்து ஒரு ஒரு கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்கிட்டு இதுக்கு என்ன ரொம்ப தேவையில்லை நீங்க டயட்ல வந்து நல்லாதான் இருக்கும் நம்ம எவ்வளவு காரம் போடுறோமோ நம்ம போடுறத தான் இது வெளிப்படுத்தும் சௌச்சவு மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு இனிப்பு டேஸ்டோட எல்லாம் இருக்காது நம்ம குடுக்கறது தான் நம்ம காரம் நிறைய கொடுத்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் போட்டுடலாமா போட்டுடலாமா இல்லை ஒரே ஒரு செகண்ட் அதனால இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளோ இந்த நீர்காய் வந்து சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம வெயிட் இப்போ கான்ஃபியூஸாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதை வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது வந்து இப்போ நான் மஞ்சத்தூள் போடுறேன் இங்கே போடணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா போடுங்க பெருங்காயம்லாம் போட வேண்டியது இல்லை உப்பு போட்டு வேக போட்டு உப்பு போட்டு வேக போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி வேக போடு எனக்கு வந்து இப்போ தை பொங்கல் இப்போ தானே முடிஞ்சிருக்கு எனக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன இது பேசணும்னு நினப்பு இருக்குது தைக்கு வந்து சாமி கும்பிட்றதுக்கு பொங்கல் வச்சு சாமி கும்பிட்றதுக்கு இந்த குத்து மஞ்சள் கிழங்கு எல்லாம் வாங்குவீங்க 
வந்தீங்கல்ல அந்த பச்சை மஞ்சள் கிழங்கு அதை வந்து என்ன செய்கிறது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எங்களை மாதிரி அனுபவம் சாதிக்கிறதா தெரியும் அதை என்ன செய்யணும் நல்லா வந்து மஞ்சள் எல்லாம் தனியாக எடுத்து அந்த வேரெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு நான் முன்னால் என்ன பண்ணுவேன் வெயிலில் காய வச்சு மிக்சியில் அரைப்பேன் அதனால் மிக்சி பயங்கரமாக கட்டா புட்டா கட்டா புட்டான்னு சத்தம் கேட்கும் இப்போல்லாம் என்ன பண்ணிடுறது இப்போ ஒரு நாலு வருஷமாக அப்படியே அது பசுமையாக இருக்கும்போதே மிக்சியில் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுட்டு அதை குழம்புக்கெல்லாம் போட்டுருவேன் அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் அதை செய்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த யோசனை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஏன்னா மஞ்சள் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சம்பிரதாயமாக வாங்குகிறோன்னு நினைக்கிறீங்க மஞ்சள் வந்து இந்த சீசனில் விடையும் அதனால அது வாங்குகிறோம் செய்கிறாங்க அதை வந்து சூரிய கடவுளுக்கு வந்து படைச்சி இது பண்ணுறாங்க மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றிட்டீங்க இப்போ ஒரு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் உப்பு போட்டுட்டேன் மஞ்சள் போட்டுட்டேன் இப்போ வேகட்டும் வேந்ததும் ஆனால் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அது என்ன செய்ய தெரியாது இதை இப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தடியங்க அஞ்சு சத்தம் வந்துருச்சு வெந்துருக்கும் கட்டாயம் ஒரு சத்தத்துலேயே இது வெந்துடும் நான் கொஞ்சம் வேற இதில் கவனம் இருந்ததுனால ரெண்டு சத்தம் ஆகிப்போச்சு இந்த இப்போ இவ்வளோ தண்ணி இருக்குல்ல தண்ணி இருக்கு இதை கொஞ்சம் நீங்க வத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா வத்த அடிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம இது வந்து ஒரு குழம்பு ஒரு பிடி குழம்பு வச்சு சைட்ல வச்சு சாப்பிடற மாதிரி அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் இதா இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா இப்ப அதோட சேர்த்து இந்த மசாலையும் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு ஆஹ் உங்களுக்கு தெரியும் என்னாரம் வந்து இது எவ்வளவு நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏன்னா இது சாதத்துக்கு அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்றதுக்காக நம்ம செய்ய போகிறோம் தோசைக்கோ சப்பாத்திக்கோ வேண்டாம் கிரேவினா எனக்கு அவ்வளவு சூட்டாக தெரியாது ஸோ இது வந்து இனி வத்துற வரைக்கும் இருக்கணும் ஆ எவ்வளவுங்கிறது நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கோங்க ரொம்ப ட்ரையாக இருக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த நேரத்தில் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம யாருக்குன்னே உப்பு போட்டு வேக போட்டுருக்கோம் நேரம் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா சரியாக இருக்கு அப்ப இது இன்னைக்கு கொதிச்சு வத்துறத வத்தட்டும் வத்தட்டும் இந்த இப்ப நல்லா கொஞ்சம் சேர்ந்து இருக்கு இது வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் இதா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா திக்கா இருக்கணும்னு நினைச்சா ஆமா திக்கா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் சுட வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் போதும்னு நினைக்கிறேன் சரியா இத இந்த நிலையில ஆஃப் பண்ணிட்டு தடியங்கா கூட்டு ரெடி இதை நல்லா புளி குழம்பு வைக்கிற அன்னைக்கு கத்திரிக்காய் புளி குழம்பு வைக்கிற அன்னைக்கு பாவக்காய் புளி குழம்பு வைக்கிற அன்னைக்கு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் நீங்க சப்பாத்திக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சாப்பிடுங்க சப்பாத்திக்கு அவ்வளவு கரெக்டா தெரியல எனக்கு பிடிச்சா சாப்பிடுங்க சரி